けしこれも台所の事情でね事情がありますからね、えー、仕方がないんですけども本当によく踏ん張ってますよね代打白旗西岡に代わって白旗が代打に起用されましたまあそれと彼は非常にその野球に対する取り組み方というか、ええ、真面目でねまあ僕が近鉄大一緒にやった中ですけども、ね、まあ今でもねやっぱりこういうどんな登板でも与えられた時にはもう全力を尽くして、ええ、まあそのうち絶対先発のチャンスが巡ってきたらまだまだやるんだというね、ええ、このベテランになってもやっぱりそういう意気込みでやっぱり毎日やってるっていうのはねタイガースの若手投手陣見習ってほしいなと思いますね。はい14年目32歳ですその久保代打白旗を三振に着せ取りました、まあ、今白旗が山下さん代打に出てきましたが、はい、左ピッチャーの時の西岡今度右ピッチャーの時のこの白旗とかねはい大森とかいますね、えー、はいまああの巨人はですね、はい、今年あの僕はキャンプにガムキャンプに行った時から感じたんですけども、ええ、投手陣のいいのは分かってるんですが、野手もですね非常にあの層が厚くなったなという感じがしましたね。はい、それが、えー、シーズン初めから例えば原が怪我をして出れない、はい、その時に尾形が非常にいい働きしましたよね。ええ、そういったところで怪我人が出た時に代わりに使った選手がですね。ええその怪我人が出る前よりも、えー、かえってそのプラスの働きをしていたっていうことがありますよね、はい、それだけその控えの層が厚くなった力がついたということじゃないでしょうかねあ、まあ、今年は前半、本当にあの影の MVP といいますか、尾、え、形、ー、がね、もうピッチャーとキャッチャーとファースト以外やったらどこでもやってしまうというね、<笑>えー、それもすべて平均レベルも上の活躍をしたというのはね。えーこれは非常に大きかったですよねバッターは駒田駒田は4月にホームラン5本5月に7本4月5月で12本打ちました6月1本、7月3本、8月3本、9月に入って1本。フォアボールです。今年は太田さん非常に雨が少なくてですね。消火が各チームともまあいいわけですよね。そうですね。消火がね、はい。こうなるとしかも早々とジャイアンツが優勝を決めたということになると。他の5球団はオフが長いですね。<笑>まあ、それと非常に今年の夏は暑かったですよね、えー。ですから余計にそのピッチャーの駒の揃った、えー。それもかなりレベルの高い。駒の揃ったジャイアンツがやっぱり有利だったのかなという感じがつくるとしますね。ですからまあ十勝投手がね五人出たということなんですけども、はい、まあこのまま順調にこうね毎年毎年力つけていきますとね、もう来年あたりは十五勝ピッチャーが五人出たとかね、<笑>そんな話題になるんじゃないかっていうぐらいね、あの若くて力のあるピッチャーが揃ってますからね。まあ、それとみんなやっぱりジャイアンツのピッチャーはストレートに力がありますよね、えー、ですからねタイガースのピッチャーとこう見比べて一番違うのはその点なんですよねやっぱりあのピッチャーの基本っていうのは力のある球っていうのがやっぱり基本になってくるんでねん、まあ、その辺ではやっぱりジャイアンツのピッチャーどのピッチャー出てきても魅力を感じますよね,そうですね特に山下さんあの斉藤が去年20勝して、はい、今年もここまでも17使ってるそうです、ね、去年と同じような活躍を2年続けられたというね、はい、しかも負けが少ないということですよね,、えー、そうですね17勝4敗ですからね、はい
、あの投球のその内容からすればですね、えーえー、昨年より良かったかというと、まあ決してそうは言えないと思うんですよね。えー、ただ、まあ今日の宮本もそうですけれども。やはり自分の調子の悪いなら悪いなりにですね、はい、勝負どころそのゲームの中でもいろいろポイントがあると思うんですけども、ええ、そういったところで踏ん張れるっていうのがやはりあの素晴らしいところですよね、まあ、それと藤田監督のピッチャーの起用法ですよね、ええ、本当にあの先発させたピッチャーは我慢強く、ね、続投させますよね。まあ、それと去年は牧原でしたけども今年は木田をね,そうですね先発で使ったりリーフでうまく使ったりというとにかくジャイアンツの場合は今年ここまで1軍に登板したピッチャーは10人でジャイアンツ全部で21人ピッチャーいるんですがそのうちの10人一方タイガースの場合はタイガースに25人ピッチャーがいるんですがそのうち22人が1軍のマウンドを踏んでいます。本当にジャイアンツの場合は1シーズン通してピッチャーに限らずですね、ええ、野手も入れ替えが非常に少ないですよねあさあそして吉村が出てきました山下さんこの吉村の活躍といいますかねこの怪我を克服してのいや本当に仕事をねすごいですよね、ええまあ、精神力が本当にすごいということですよねまあ、今シーズン、やはりあの足がそれほどその、まあ、前ほど満足でないということでですね、えー、非常にあの疲れもた,あのたまりやすかったと思うんですけどもね、はい、え後半、非常に素晴らしい働きをしましたし優勝も決めましたよねさよならホームランですからね。はいホームランでしたね。そうですね。あのインコースまあ甘いんですけどもスライダーなんですよね。はい、でも非常にあの後半になって体のキレっていうんですか、ええ、回転が非常にあのシャープになりましたよね。で嫉妬はもう見逃さないというそういうバッティングでしたね。はい、何か山下さんそのバッターボックスの中に入,入るときに入ってからこの。気迫が満ち溢れてると言いますかね。そうですね。えー、非常にあの普段は優しい顔してるんですけどもね、えー。こういったところは本当にあの勝負になった時にはですね、非常に強いものを持ってますよね。はい。まあそれとやっぱり怪我をしたということで、えー、野球をもう一度やりたいというね、そういうその苦しかった時の気持ちがやっぱり今生きてると言いますかね。一、えー、打席一打席にこう集中できるというね、えー、そういうものに繋がってるんじゃないですかね。ーアウトランナーなしで尾形6対5とタイガースのリードは1点ちょっと軌道が不満そう現在セントラルリーグは広島の野村が盗塁31個この尾形が28個ヤクルトの飯田が26個です。
山下さんこの大森選手もなかなか楽しみな一人ですねそうですね、えー、あの非常にバッティングのセンスのあるしかもパンチのあるいい素材だと思いますけどね、はい、まあ何分出番があまりないですから、えー、そういったこういう貴重な場面をですねうまく自分の身にしてほしいですねはい。ワンアウトランナーなしでルーキードラフト1位の大森が代打に起用されました表ジャイアンツ最後の攻撃ワンアウトランナーなしで代打大森ノースリー2人目の久保久保は7回から登板7回8回9回と3イニング目になっています。結構低いボールですよね。そうですね。えー、あの結構難しいボールだと思いますけどね。はい、やはり大物のいいとこはああいうハンドリングの柔らかさっていうんですか。非常にあのうまく変化球でもついていくんですけどね。えー、それとこういった場面で大事な場面でかなり自分のものを出せるという、えー、そういった良さを持ってますよね。ワンアウトランナー一塁。1点差です9回の表ジャイアンツの攻撃現在9回の表ですがあと1分ちょっとでこの甲子園球場からお別れしなければなりません。9回の表ワンアウトランナー一塁6対5タイガースが1点リードしていますこのままタイガースが逃げ切って対ジャイアンツ戦連敗を8で止めることができますかどうかバッターは駒田レフト真由美ツーアウトですえー、放送時間の方がなくなってしまいました、えー、現在9回の表ツーアウトランナー一塁バッターが村田という場面です甲子園球場にあと1人コールです今日のこの甲子園の阪神巨人25回戦、えー、太田浩二さんと山下大輔さんの解説でお伝えしてまいりましたどうもお二人ありがとうございましたどうも失礼しました,ししました、えー、現在9回の表ジャイアンツ最後の攻撃ツーアウトランナー一塁ですそれでは申し訳ございませんこの辺で甲子園球場からお別れいたします